Yo, what's up mga idol? Um, by the way, um, let's unbox the Light Beam 5 Easy Jinto. Jinto. So actually, uh, I think mga anima ata yung mga nabili ko na Light Beam para sa ating P2P. Para sa ating Piso Wi-Fi din daw. Uh, bali mag-unbox tayo, tayo ngayon ng uh, dalawang magka-partner na access point at uh, station. So, station, dalawa, access point, dalawa. Bali, dalawang deployment po ito. Uh, dalawang piso wifi po na dalawang piso wifi window machine po ang ating i-deploy. So, bali, PLDT po yung magiging source natin ng internet so via point to point. So, uh, samahan nyo po ako mag-unbox ng light beam. Okay, so, let's go mga ito. Alright, nandito na tayo guys. Mag-unbox na tayo ng ating Light Beam 5EC Jinto. I've been driving this train 
gears in this lane There's no stop in this frame Cause I came to the game and I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stop, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah i move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through passing time i choose stacking dimes you snooze half the time while i move passing by uh. i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say Okay, bali, ito po yung center reflector. No? Center reflector. Yan. And then, yung isa, uh, side, yung dalawang...
metal strap. Bali itong metal strap, ito po yung ating i uh, ma-mount doon sa ating pull. Sa ating Alright, bali tapos na tayong nag-unbox ng apat na light beam 5EC Gen 2. So, proceed tayo sa configuration. So, bali, ang uh, gagawin natin, ito po yung part 1, uh, unboxing and configuration ng ating light beam 5EC Gen 2. So, bali, mahaba po itong video na to. Ang part 2 po nito is uh, actual installation ng uh, light beam na in-unbox natin at Uh, kinonfigure natin. So, iba pakita natin ang actual na installation. Okay? Um, before we proceed, uh, disclaimer lang sa video ito. Uh, hindi po ako expert. Um, bali, sinishare ko lang kung paano ko po sinit up, kung paano ko po ginawa yung aking uh, light beam pipe EC gin to mula sa configuration hanggang sa actual deployment. So, Kung meron kayong suggestions, meron kayong corrections sa pag-setup ko, uh, I'm willing to uh, listen, willing to learn. So, uh, baguhan lamang po ako at nag-explore pa rin ako sa larangan ng point to point. So, kung meron kayong suggestions or meron kayong idagdag sa setup ko, um, i-comment nyo lang sa comment section and I am willing to listen, I'm willing to apply and I'm willing to learn. So, maraming salamat po and let's go at start na tayo sa pag-configure ng ating Light Beam 5EC Jinto. All right. So, bali yung access point na uh, radio natin, ang SSID na gagamitin natin na pangalan is EP Light Beam. 
Tapos yung IP address na gagamitin natin is 192.168.88.203 Tapos yung magiging station natin Ang um, pangalan niya ng device is light beam station Tapos yung magiging IP address natin is 192.168.88.103 So inunote ko lang to kasi apat to eh So para hindi tayo malito So let's go at simulan na natin ang configuration ng ating device Alright Bali Hello guys Hello mga idol um, Bali ito na po yung apat na light beam natin na i-configure so bali unahin natin tong dalawa bali itong isa nakasaksak na to uh, gumamit tayo ng switch hub papunta sa ating computer and bali isit natin tong access point and then station and then another access point and station so uh, i-configure natin uh, bali maglan Uh, UTP cable na lang tayo papunta dito sa ating laptop alright let's go at i-configure na sa ating computer so una natin gawin uh, pupunta tayo ng settings network and internet click natin yan tapos pupunta tayo sa network and sharing center I-click nyo yan. Pagkatapos, pupunta dito tayo sa Ethernet. I-click nyo ito. Google click Ethernet. And then, punta tayo sa Properties. Double click again. And then, punta tayo dito sa Internet Protocol version 4. So, i-click natin yan. And then, uh, use the following address. Uh, bali, ang... Um, Ilalagay natin na IP address dito since uh, ano pa lang tayo, magko-configure pa lang tayo. Bali, 192.168.1.10. Halimbawa, 10. So, pwede nyo yung lagyan kahit anong number dito. 192.168.1.10. .11, .21, .22, wag lang yung .20. Kasi po yung 192.168.1.20, yan po yung default na uh, IP address ng ating uh, device. So, click muna natin yung submit mask and then click OK. Yun. Tapos, punta na tayo sa Chrome. Pupunta tayo sa Chrome kung uh, bali i-type natin yung default na default IP address ng UBNT 192.168.1.20 tapos lalabas tong your connection is not private papunta lang tayo sa advance i-click nyo yung tong advance and then proceed to 192.168.1.20 Alright, nandito na tayo mga idol um, unang, unang gawin Silly country ha? Philippines, tapos English Tapos check nyo tong I agree to the ubiquity terms Views, privacy and policy Continue and then username Gagawa tayo ng username Password So username ko uh, Kahit admin na lang Admin, tapos password And then, confirm password. And then, save. Alright, nandito na nga. Na-open na natin ang ating Light Beam 5EC Jinto. So, alright, i-configure na natin ito. And punta tayo dito sa Wireless. So, since gagawin natin siyang access point, i-turn on natin yung access point. And then, turn on the P2P mode. Channel width, uh, okay na to. Okay lang to. 40 MHz ang ilagay natin sa channel width. 
nasa sa inyo na yan uh, actually uh, recommended nya is 40 MHz so pwede ninyo pang timplahin to after nyo na ma-deploy so dito antina ilagay lang natin sa feed only at ilagay natin yung output power sa pinaka mataas and then auto adjust the distance on tapos i-turn on natin to auto adjust distance and so ngayon uh, example lang yan uh, ilagay natin yung SSID uh, access point AP uh, light beam EP light pin tapos maglalagay tayo ng pressured key right bali yung pressured key ko um, e off ko lang hindi ko lang ito ipapakita ito ang pressured key ko for safety purposes bali yung pressured key ko pala is review access point P2P mode channel with 40 megahertz output power auto adjust distance turn on and pressured key tapos SSID pinalitan natin ng pangalan access point light beam so save changes okay bali mag -re reload ya after nating mas save uh, tapos na tayo sa wireless basic settings The next nating galawin, uh, puntahan muna natin yung advance. Bali, mga idol, uh, ino-off ko to. Bali, itong, itong ano na to, pag nasa gitna lang to, 32, okay na yan. Huwag nyo nang galawin. And then, calculate EIRP limit, turn off to. Tapos, save changes again. Okay, uh, successfully save. And then, punta tayo sa network dito na tayo network mode bridge tapos configuration mode simple uh, IPv6 tinuturn off to ng iba and then sa akin pwede nyo itong i-turn off pwede ding hindi so turn off lang natin uh, tsaka IP address magpapalit tayo ng static IP address so isit nyo to sa static and then magpapalit tayo ng IP address so ito yung default address ng UBNT 192.166.1.20 so sa akin ang ipapalit ko yung IP address dipindi na yan sa inyo kung ano yung gusto nyo na IP address so ito sa akin uh, bali nakasit nakasit itong mga nakasit nakasit itong mga device ko sa 192.168.88.203 kasi meron na akong 200 201 so 203 to and then uh, gateway IP ang um, magiging gateway IP ko po is 192.168.8.1 ok tapos DNS IP secondary DNS ok yung gateway IP naman mga idol ha, depende na rin yan sa inyo pwede nyo yung palitan pwede din hindi so sa akin ginawa ko lang 192.168.8.1 so dapat kung ano yung nilagay nyo dito sa gateway IP ng uh, access point ganun din dun sa station so so alright parang okay na pa uh, save na natin so pagkatapos natin mas save uh, babalikan natin yung ating network and sharing center network and internet network and sharing center babalikan natin yung IP address natin yung nilagay kailangan natin palitan so double click internet tapos properties and then internet protocol version 4 IPv4 192.168.88.20 ok tapos ok open na natin one nine two that one six eight that eighty eight that two hundred three click advance and then proceed to one nine two that one six eight that eighty eight that two hundred three pani yung ginawa natin 
username kanina. Yun din ang ilagay na natin ngayon. Admin yung ginawa ko kanina. Tapos yung password ko. Okay. And then log in. So. Ito na nga. Light beam EP. Gindawahan. So bali pinalitan ko na yung device name to light beam ep gindawahan and then okay okay na ata itong access point natin so alright output power sagad natin to 24 dBm feed only tapos sagad to 24 dBm save changes alright bali i-copy lang natin tong kanyang MAC address copy bali mga idol i-copy natin tong MAC address nya kasi gagamitin natin to sa pag lock dun sa ating uh, station so copy and mm, save natin to sa notepad okay Okay, and then proceed tayo sa ating uh, station. So, okay, proceed tayo sa ating uh, station. So, station naman ang ating i-configure uh, ngayon. So, first step, tapunta ulit tayo sa network and internet. Pagkatapos, network and sharing center. So, internet. Pagkatapos, click nyo itong properties and then Ethernet protocol version 4 so bali papalitan natin to kasi yung ano natin IP address kanina so papalitan natin sa kanyang default IP uh, 192.168.1.10 uh, wag lang dot 20 kasi mag conflict po yung IP address kasi 192.168.20 uh, yan po yung magiging gateway natin mamaya sa pag open ng ating device default address ay default IP address yan ng UBNT so click ok submit mask then click ok and then alright so punta tayo sa chrome alright uh, type na din 192 ang default IP address 168.1.20 Your connection is not private, papunta tayo sa advance. Pagkatapos, uh, proceed to 192.168.1.20. So, bali, na no, ito na po yung ating device. So, kailangan natin mag-set up, select country, Philippines. Where's the Philippines here? Alright, I agree. Click nyo lang tong I agree. Check nyo lang yan. Tapos, continue mag-set ulit tayo ng username. So, kahit admin mo, ilagay mo dyan, okay lang. Tapos, kahit ano, pangalan mo, pwede din. Uh, choose a strong password. So, ikaw na bahala sa password mo na ilagay. Paninti yung password ko. Alright. Save. Okay, nandito na tayo. So, bali, ito po yung uh, magiging station natin. So, ibali, config na to siya as a station. So, punta tayo sa wireless and then turn on natin P2P mode. Okay to. Uh, bali, 40 MHz yung ginawa natin kanina. So, 
204080. Okay na yan. Tapos, uh, pre-shared Wi-Fi key. Bali, yung ginawa natin kanina sa ating uh, access point na pre-shared key, yun din ang i lagay natin dito para ma ano siya para mag-connect silang dalawa okay and then lagay natin sa feed only tapos lagay natin sa max na output power na 24 BBM Pagkatapos I-save muna natin uh, Mamaya i-lock natin to Sa ating IP Okay And open natin Okay Input na natin yung Na-save natin na uh, Username and password Okay, log in. Tapos, dito sa SSID, uh, tapos na natin mula ngayon yung pre-shared key natin. So, select natin ha. Hmm. Ito na. Ito yung uh, EP station natin, di ba? So, we have to select that one. Lock to EP. Tapos, select. Okay, proceed tayo sa network so network mode network mode bridge configuration simple and then papalitan natin to ng IP address so 192.168.88.103 submit na so kailangan pa rin sila ng gateway.8.1 okay and then Turn off na din tong IPv6. Okay. And then... Save changes. Okay. So, kailangan natin magpalit ng IP address doon sa ating uh, internet protocol version 4. So, balik tayo sa settings tapos network and sharing center tapos ethernet tapos properties and then ethernet pressure okay papalitan natin ba dot 88 dot 20 alright tapos submit mask then okay Pwede na natin ma-open yun. So, open lang natin. Uh, okay. Nandito na siya. So, advanced. 192.168.88.103 Put username. And yun yung ginawa natin kanina. And then, tapos password. And then, log in. Pag makalagay na tayo, puntahan natin yung services. Well, okay system uh, device name so ito pala yung ating device model right din remissing ito device name ito pala yung ating station light beam Lagyan ko lang ng device name na light beam station. Tapos, wala na tabababuhin dito. Okay. Save changes. Okay, tapos, balikan natin yung network. Simple rage. Okay. Mm -hmm. And then, server, wireless, ang advanced pala. Kalimutan tayo. Turn off the EIRP limit. Turn off natin yan. Tapos, so, bali, ilak natin yung uh, ano natin, uh, station dun sa ating uh, bali, na-signal na natin itong 
light beam na ginawa natin kanina light beam EP uh, bali yung MAC address yan natin i-lock natin sya dito copy and bali ito yung na-save natin kanina no? okay tama naman yung save changes and then successfully save ito na natin antayin lang natin ito ayun connected na silang dalawa so ano kaya ang kulang okay so through output capacity so I think um, meron lang tayong konting galaw dito channel width uh, puntan natin sa 18 MHz hindi ko lagyan yan auto distance Okay, and then save changes. Open natin ulit, hindi nag hurts. Ito ko lang natin, frequency. Taasan natin ng frequency. So, ngayon, uh, timplahin natin yung frequency ng idol. So, tataasan natin ng konti 5 hmm sorry 5775 try natin to frequency na to and save changes naka 24 nm count to philippines ayun sa pull Alright mga idol, tapos na po ang ating configuration ng ating dalawang light beam, station at saka access point. So ayun, sa pool na sa pool. Alright. Tapos na to, okay na, okay na to. And... Okay, proceed tayo sa ating next na dalawang device na light beam 5EC din to alright so ang ating SSID access point name is uh, light beam EP to okay tapos ang kanyang magiging IP address is 192.168.88.205 tapos sa ating namang station uh, as is lang yung pangalan light beam uh, 5EC din to so hindi ko na binago tapos yung magiging IP address natin dito is 192.168.88.105 so alright uh, bali nininote ko lang dito para hindi tayo malito so bali yung ano natin previous is 192.168.88.203 yung ating access point Tapos, yung ating station sa ating previous na na-config is 192.168.88.103 So, uh, bali, ang ating IP address dapat hindi po magkapareho So, iba-ibang IP address sa, sa babat device So, alright, let's go and proceed tayo sa ating uh, configuration Sa ating uh, light beam 5 ECG to na uh, last 2 uh, i-config natin Alright, let's go Alright, nandito na tayo sa ating computer at mag-start na tayo mag-configure ng ating light beam 5EC Jinto. So alright, ang pinakauna natin gawin, pupunta tayo sa settings. Pupunta na tayo sa settings, puntahan natin yung network and internet. Tapos mga idol, scroll down to baba, network and sharing center. Click nyo yan and then lalabas tong tab na to, uh, double click the internet. Pagkatapos, click the properties. Next is, i-click natin tong internet protocol version 4. So, use the following address. So, gagawa tayo ng IP address na kahit ano. Basta, wag lang tayo sa 192.168.20 dahil yun ang default address ng ating uh, UBNT. 192 
168.1.10 ang gagamitin natin. So, click nyo yung submit mask. So, click OK. And then, punta tayo sa Chrome. Open nyo yung Chrome. And then, type natin yung default address ng UBNT 192.168.1.20. Enter OK and then here connection is not private so i-click natin ang advance and then so proceed. Ang lalabas is ito. Please set up your device. So ang una natin gawin, select your country, Philippines. Uh, Philippines. Pagkatapos English, simple English. Tapos I agree to ubiquity terms of use, privacy and policy. Then continue. Pagkatapos, username na din. Gagawa tayo sa so akin. Admin lang. Pwede na. Mas madaling matandaan. Uh, okay. And then, password. Gagawa kayo ng password. Ano? Uh, kayo na bahala kung anong password ang gagawin nyo. Sa akin ito. Alright. And then, again, again, Confirm your password and then save. Pagkatapos nyo ma save, ayun, automatic siya. Ma open natin yung device. Yung una nating is setup is access point. So punta tayo sa wireless and then turn on the access point, turn on the P2P mode, and then yung channel width natin, uh, 40 megahertz, okay lang. So pwede nyo naman tong timplahin once mag connect na po ito. Ano natin? Device. Yung access point at saka station. So, pwede nyo itong pagtimplahin kung saan siya mas malakas. Maka, pwede itong ilagay nyo sa 80, sa 60, and sa akin 40, okay na. So, sa 40 lang. Tapos, dito sa antina, ilagay nyo sa feed only. So, ilagay natin sa feed only, 6 dBi. Tapos, output power, isagad natin. So, isagad natin ito mga ito. Turn on nyo yung auto adjust distance And then SSID Ito po yung ating access point <clears throat> EP uh, Access point Number 2 So SSID bahala na kayo kung anong Ilagay nyo na pangalan So sa akin light beam beam EP 2 <coughs> so then pressured wifi key kayo na po ang bahala kung ano ang ilagay nyo dito kailangan na natin maglagay ng pressured key na strong ito po yung uh, bali ito po yung pressured key na ilagay din natin dun sa ating station para mag connect so, SSID, Light Beam, EP2. Yan lang po ang nilagay ko. Simplihan lang natin para mas madaling matandaan. So, ito na. Output power. Nag-update na siya. Isagad talaga natin to 24 dBm. Okay. Um, punta tayo sa Advance. And then, ito. Huwag nyo nang galawin yan. Uh, ito. Calculate EIRP limit. Tandaan nyo mga either. E-turn off to. Okay. And then, light beam EP to. Save changes. Okay. Uh, yung network, nasip ko na to. Mga idol, bali yung IP address na gagamitin natin dito is 192.168.88.205. Tapos yung magiging gateway IP, 192.168.168.8.1. Tapos, IPv6, tino-turn off ko to. And then, save changes. Okay? So, bali, hindi na natin ma-open yung device natin dahil nagpalit na tayo ng IP address. So, para ma-open again, uh, puntahan na ulit natin ng ating IP addresses na ginamit. Papalitan natin. So, network and sharing center. Okay, and then, punta tayo sa Ethernet. Oh, 
properties and internet protocol version 4 and then 192.168.1.10 so papalitan na natin ang ating IP addresses so 192.168.88.20 alright and then okay okay so balikan natin si Chrome balikan na ulit natin si Chrome dot 205 bali type na natin yung ginawa natin 192.168.88.205 alright punta tayo sa advance um, proceed to 192.168.88.205 yan yung ginawa nating IP address nang naalala nyo yan yung ginawa nating IP address kanina sa ating uh, device so Yung ginawa natin kanina ng username sa akin, ginawa ko admin lang. So, admin, tapos yung password na input ko kanina, yun din ang input, no? And then, login. Alright, nandito na nga sa ating device. So, alright, wireless, review natin. 40 MHz. Okay, center frequency MHz. So, kayo na magtimpla dito, habaka na kayo. Basta sa akin, uh, ito yung timplada ko. Pwede nyo itong palitan. Uh, actually, pwede naman itong palitan once na mag-connect na yung device natin. Eh. Uh, review lang natin to Pulungtahan natin yung network. Okay na ata ito eh. Tapos, services. Okay. Huwag nang galawin to Okay na to Tapos, system. Light beam 5 ECG to So, EP number 2 EP2 lang ang ilagay ko dito light beam EP2 light beam EP2 yan lang ang device name natin access point number 2 kasi itong sinitap natin ngayon so kayo nang bahala device name pwede nyo ilagay pangalan nyo o anong gusto nyo nickname nyo pwede yan walang problema and then time zone kahit hindi nyo na to iset eh universal time so punta tayo sa um, Alaska nasa na yung Hong Kong Tokyo plus 8 ito, 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 Singapore Hong Kong ok mm, time zone ok administrator ok save changes I think ok na to and masyala natin yung ano na agad next natin i-configure is ang ating station so station na naman tayo alright station na naman ang ating i-config mga idol so puntaan ulit natin ang ating settings so network and ethernet pagkatapos the same process network and sharing center and then double click the ethernet then properties Puntahan natin yung internet protocol version 4 uh, Bali, use the following IP 192.168.1.10 Diba 10 yung ginamit natin kanina sa access point Nung i-open pa lang natin yung device so, The same lang ang gawin natin Pwede na, so pwede nyo palitan Pwede din 11, 12, okay And then press okay Click okay and then uh, Balik tayo sa Chrome Balikan natin yung Chrome Okay Type na natin yung default, 192.168.1.20 Alright, and then Ayun, it punta tayo sa advance and proceed to The same procedure, select country, uh, piliin natin yung Philippines Alright, and then check the I agree terms and policy and then continue and then username ginawa ko admin para mas madaling matandaan and then password na hindi nyo basta basta makalimutan okay so bali kayo na bahala sa inyong password and then save alright Nandito na nga tayo. So, bali, itong ano natin, itong dalawang device natin is, uh, ano to, uh, naka-switch hub tayo ah. 
pinakita natin kanina naka switch hub siya so bali itong dalawang device na to uh, pwede natin i-open bali naka switch hub siya oh, you know tapos ito naka turn on so ito yung i-ano natin tapos na to ito yung EP access point and then ito yung kinakonfig natin ngayon so alright so let's go config na natin to uh, punta tayo sa wireless then turn on the P2P mode and then feed only put the output power to maximum 24 dBm tapos auto adjust distance turn on to okay turn on and then okay uh, ano muna punta tayo sa baba calculate at dito sa advance mga idol bali i-turn off nyo to pagkatapos nyo ma-turn off dito sa pre-shared key yung ginawa natin kanina mga idol so dito uh, wag muna tayo mag-select uh, mamaya na uh, puntahan muna natin yung pre-shared key natin yung pre-shared key na ginawa natin kanina yun din ang ilagay natin dito sa ating station so para magka-connect silang dalawa Okay, so Ito yung ano ko Password na nilagay ko kanina Okay Tapos Save changes Wait nyo lang Wait nyo lang yan Mag save And Alright uh, Bali, nag-save na siya Nag-save na yung Pasyalan muna natin yung network So, network, magpapalit tayo ng IP address So, kailangan uh, Papalitan natin yung IP address na Kailangan kapareho um, Ano natin, yung gateway IP Magkapareho doon sa Ating um, access point. So, bali kanina, ginawa natin 192.168.88.205 Dito naman, gawin natin 192.168.88.105 Palitan nyo na yung lulo kung, kung gusto nyo sa gusto nyo yung number. So, IPv6, tinuturn off ko to. Pwedeng i-turn on, pwedeng turn off. Parang wala namang effect sa mga na-config ko na mga device ko. So, configuration mode, simple, network mode, bridge, tapos, review mo ulit. Yung gateway IP ko pala kaninang ginawa ko, 192.168.8.1. Alright. And then, okay. So, bali, 192.168.88.105 ang ginawa ko. Ang ginawa kong, ano, uh, IP address dito sa ating station. So, Alright, so save changes Bale, mag-log out tayo dito Yun, log out nga Kasi nag-imba na tayo ng IP address So, the same process Para makabalik tayo sa ating device Puntahan natin yung settings natin Network and Ethernet uh, Network and Sharing Center And then Ethernet properties and internet protocol version 4 ito, papalitan na natin ito 192.168.88.20 alright, and then submit mask the same and then ok, and ok close, and balikan natin si chrome sana yun si chrome, alright so, 192.168 192.168 Ang ginawa natin kanina .88.105 Sa station So, tingnan natin kung ma-open ba Yun So, the same process Advance And proceed to 192.168.88.105 Alright Open ulit natin yung ating device Yung ginawa ko kanina Admin lang Para mas madaling matandaan And then, password Okay Tama ba yung ginawa ko? Mali. Oh, 
Okay. Log in. Alright. So, hindi pa tayo nagka-connect ng ating device. So, since naka-shoot shop tayo, pwede natin i-open yung, uh, yung ano natin, yung ating light beam na 5DC Gen 2 na access point. So, review natin. Balik tayo sa wireless. Alright, mga idol. So, we have to select. Kailangan natin tong i-lock to AP. So, ayaw mag-lock ah. So, pwede naman to. Copy na lang natin. Light beam AP2. Okay. Okay. Tapos... Alright, open natin yung ano natin kanina. 1-9 ng ating access point 192.168.88.205 right okay and then open natin and then login and then okay ito ata yung ano natin ah so Copy natin itong ano niya. Mac address. Mac address is okay. Copy and put it here. Yes. Mm. Save thing. Okay. Save. So, hintayin lang natin mag-connect itong dalawang. Okay. Nakalock na siya. So, hindi lumabas parang may mali ata tayo na sit up dito so review natin yung okay wireless 48 hertz so ito nakita ko na uh, hindi pala tugma ang ating pressured case so kailangan magkapareho po yung ating pressured case sa access point at sa station so alright save na natin to So alright, hinintayin lang natin mag-connect tong dalawang to. Access point natin. Ayun, nag-connect na silang dalawa mga idol. Ayan, dandun na nga. True output capacity. So, timplahin na natin to. Frequency megahertz. Na... So, pwede natin yung palitan. So, palitan na natin. Tinplahan na natin ng medyo matas. Okay. Tingnan natin. Medyo matas. 5755. Okay. 5755. So, 5765. Subukan natin. Save changes. Puntahan nga natin yung advance dito na services system advance okay naka turn off tama tama yan and then alright tapos yung access point natin review natin yung ERP Wireless advance Okay, naka-turn up Walang problem 24dbm 24dbm Advance naka-turn up Okay Okay, kaya 284mbps So, ano nyo ba? Dito na Tingnan natin Okay. Yan po yung ano niya. So, uli. Pero output capacity niya. 0.01%. So, I think mas okay siya dun sa anak. Mas, I think mas gusto ko yung ano kanina. No, 5 to 30. Save changes. Okay. 
Okay. Two ninety eight. Simpla naman tayo. Okay, pula na natin yung ato, ano? 5, 7, 8, 5 Alright mga idol uh, Pwede na siguro to Ang ibabato natin is ano lang naman eh 20 Mbps so I think okay na to um, Config natin 249, 280 So timplahan na lang ulit natin yung Ating frequency Kasi dito lang yun eh So pwede natin patasan to 280 MHz kung gusto natin And then save changes And i-deploy na natin to mga idol So okay na to At ano lang naman eh Ah uh, 20 Mbps lang naman itatapon natin dito sa piso wifi window natin. So, I think okay na to. And, pwede nating timplahin to ulit yung frequency uh, once ma-deploy na natin to. So, alright. And, let's go. Puntahan na natin yung area na paglagyan natin.